ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ತಲುಪತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಲವಾರು ವಿಡಿಯೋಗಳಿದೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಜನರಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಸೀರೀಸ್ ಎನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋ ಸೆರಣಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧಾತುಗಳು ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ವಿತ್ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಗುರವಾದ ಲೋಹ ಪಾದರಸ ಬೆಳ್ಳಿ ಲೀಥಿಯಂ ಸೀಸ ಲೋಹಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಅಗುರವಾದ ಲೋಹ ಲೀಥಿಯಂ ಕಾರಣ ಲೀಥಿಯಂನ ಪರಮಾಣು ಸಂಖ್ಯೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಮೂರು ಅಂದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಇದರ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರೋಟಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಇದರ ಮಾಸ್ ಪರಮಾಣುವಿನ ದ್ರವ್ಯ ರಾಶಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಲೀಥಿಯಂನ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಲೀಥಿಯಂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಬಣ್ಣ ಸಿಲ್ವರಿ ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಅಲ್ಕಲೆ ಮೆಟಲ್ ಕ್ಷಾರಿಯ ಲೋಹ ಇದು ಹೈಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸುಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಿನರಲ್ ಆಯಿಲ್ ಖನಿಜ ತೈಲಗಳಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂಡೆಗಳು ರಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನರಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲ ವಸ್ತು ಇಂಗಾಲ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಭೂಮಿಯ ಹೊರ ಪದರ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖನಿಜಗಳು ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಿನರಲ್ಗಳು ಕೇವಲ ಎಂಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಧಾತುಗಳು ಇತರೆ ಧಾತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ ಖನಿಜಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಅದು ಧಾತು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಂಯುಕ್ತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಬಂಡೆಗಳು ರಾಕ್ಸ್ ಇವು ಖನಿಜಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮಿಶ್ರಣಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಆ ಎಂಟು ಧಾತುಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐರನ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಧಾತುಗಳು ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಷ್ಣ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಬೆಸುಗೆ ಉಕ್ಕು ನಿಕ್ರೋಮ್ ಜರ್ಮನ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಿಕ್ರೋಮ್ ನಿಕ್ರೋಮ್ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದು ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರೋಮಿಯಂನಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಇದು ನಾನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂತೀಯವಲ್ಲದ ಮಿಶ್ರ ಲೋಹ ಆಗಿದೆ ಏಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಕಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು
ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ ಕುದಿಸಿದ ನೀರು ಬಟ್ಟೆ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು ಮಳೆ ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಯಾನುಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಲೋಹಗಳು ಎಲ್ಲ ಲೋಹಗಳು ಸಹಿತ ವಿದ್ಯುತ್ತಿನ ಉತ್ತಮ ವಾಹಕಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಕಾರಣ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ವಾಹಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೆಯೇ ದ್ರಾವಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಯಾನುಗಳು ಅದರ ವಾಹಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ನೀರಿನ ವಾಹಕತೆಯು ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ ಕರಗಿರುವ ಅಯಾನುಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನುಗಳು ಇರುತ್ತವೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಅದರ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಅದು ವಿಭಜನೆ ಹೊಂದಿ ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಯಾನುಗಳಾಗ್ತವೆ ಈ ಅಯಾನುಗಳು ಅದರ ವಾಹಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸಿದ ನೀರು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರಗಿದ ಲವಣಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯ ಕಳಪೆ ವಾಹಕವಾದರೆ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಲವಣಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಂದಿಸಲು ಬಳಸುವ ಅನಿಲ ನಿಯಾನ್ ಸಾರ್ವಜನಕ ಇಂಗಾಲ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿ ಒ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷರ್ಸ್ ಸಿ ಒ ಟು ನಂದಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳು ಇದು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಸಿ ಒ ಟು ದ್ರವ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ರೂಪದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ಮಿಶ್ರಣ ಇದು ಎರಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮೊದಲನೇದು ಶಾಖವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಕಾರಣ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅದು ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೀಟ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಎರಡನೇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತು ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನ ನಂದಿಸಬಹುದು ಆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬೈಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕಾರ್ಬೈ ಇದನ್ನು ಕಾರ್ಬೋರೆಂಡಮ್ ಎಂದು ಕರೀತಾರೆ ಇದು ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಠಿಣ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರ ಗುಣಗಳು ಇದು ತುಂಬಾ ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಜಡವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಲು ಅಪಘರ್ಷಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ಗಳು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಚಕ್ರಗಳು ಕತ್ತರಿಸುವ ಉಪಕರಣಗಳು ಹಾರ್ಡ್ ಸೆರಮಿಕ್ಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಭಾಗಗಳು ಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನದ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳು ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೀರು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಸಾಂದ್ರತೆ ತಾಪಮಾನ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತದೆ ನೀರಿನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ್ ಪರ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅದು ನಾಲ್ಕು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅದು ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾಹಕ ತಾಮ್ರ ಮೈಕ ಸತು ಬೆಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಾಹಕತೆ ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಇವು ಫೆರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಶಾಶ್ವತ ಆಯಸ್ಕಾಂತಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪ್ ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ ಅನಿಲ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಾರಜನಕ ಹಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸಾರಜನಕ ಇನ್ಕ್ಯಾಂಟಿಸೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಲ್ಪ್ ನಲ್ಲಿ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್ ನ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾದು ಹೋದಾಗ ಅದು ಹಾದು ಬೆಳಕನ್ನ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ ಇಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಿನ ಗಾಜಿನ ಬಲ್ಪ್ ನ ಒಳಗೆ ಸಾರಜನಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಅನಿಲವನ್ನ ತುಂಬಿರುತ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೊಠಡಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದರ ಸಿಂಬಲ್ ಬಿ ಆರ್ ಇದರ ಆಟಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲೋಹಗಳಲ್ಲೇ ಕೊಠಡಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಲೋಹ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಆಲೋಜನ್ಗಳಲ್ಲೇ ಥರ್ಡ್ ಲೈಟೆಸ್ಟ್ ಆಲೋಜನ್ ಇದರ ಬಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬ್ರೌನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏಕೈಕ ಅಲೋಹ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇದನ್ನ ಡ್ರೈ ಸ್ಲಾಕ್ಡ್ ಸುಣ್ಣ ಸಿ ಎ ವೈಚ್ ಟ್ವೈಸ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನಿಲ ಸ್ಥಿತಿಯ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ನ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ದ್ರಾವಣದ ಮೂಲಕ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನಿಲವನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಮಾಡಿ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಲು ಬಳಸುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸುಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆತ್ಮೀಯರ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಕಾಮೆಂಟ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ